മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് വ്യാപകമായി മണ്ണിടിഞ്ഞ് ആഴം കുറഞ്ഞതോടെ ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിൽ ഒഴുക്ക് നിലച്ചു ആഴം കൂട്ടാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും അത് കുട്ടനാടിനെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും മുൻപ് മൂന്നാൾ താഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന തോട്ടപ്പള്ളി സിൽവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണിത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അരപ്പൊക്കം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പിൽവയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവയുടെ ആഴം കൂട്ടിയത് ഇതിനുശേഷം ടെൻ കണക്കിന് മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടി പ്രളയത്തിൽ വൻതോതിൽ മണൽ ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ ആഴം പിന്നെയും കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും നിൽക്കുന്നത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവയുടെ നടുക്കാണ് പ്രളയജലത്തിൽ വന്നടിഞ്ഞ മണ്ണ് മൂലം മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ സ്പിൽവേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളിലെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളവും പമ്പയാറിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളവും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ വഴിയാണ് കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഇതിന് ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു രീതിയിലും നടപടിയും ആകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും ഇത് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വൻ പ്രളയത്തെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള വിചാരമാണ് കൊള്ളാവുന്ന കായംകുളം അഴിമുഖത്തെ നീരൊഴുക്ക് കൂടി കുറഞ്ഞാൽ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ വെള്ളം ഉയരും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവയുടെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയമുണ്ടായാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി ഈ സ്പിൽവേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ദേശീയപാതയിൽ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവനിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന തോട്ടപ്പള്ളി പാലവും പാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പരന്നൊഴുകുന്ന വലിയ ആഴം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സനോജ് വളരെ എളുപ്പത്തിലിറങ്ങി അരപ്പൊക്കം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഈ നിലയിൽ ഒട്ടും ആഴമില്ലാത്ത ഇവിടെ കൂടിയാണ് ജലമെല്ലാം ഒഴുകി പ്രളയജലം ഒഴുകി സുഗമമായി കടലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മന്ത്രിമാർ പൊതുപ്രവർത്തകർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ സുഖമായി അരയാൾ പൊക്കത്തിൽ അരക്കപ്പം വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണിത് വിവരങ്ങളുമായി സനോജ് ചേരുന്നുണ്ട് സനോജ് ഇത് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഇടത്തോടുകളിലേക്കും മാറ്റും മാറ്റുന്നു അത് ഈ കായൽ വഴി ഒഴുകി നേരെ തോട്ടപ്പള്ളിയിലൂടെ കടലിൽ പതിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടനാടിനെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്ലാൻ അത് നന്നായി നടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കരയ്ക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ വിശദീകരണം നടത്തുന്നത് പക്ഷേ സനോജ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത പരിശോധിച്ചത് അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശരത് വലിയൊരു അപകടമാണ് ഇവിടെ പതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം വരും നാളുകളിൽ ഇനിയൊരു പ്രളയമുണ്ടായാൽ തോട്ടപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടുന്ന അമ്പലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല കാരണം ആ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇതൊക്കെ ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഈ കായലിലൂടെ പോയി അഴിമുഖത്ത് പതിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ തോട്ടപ്പള്ളിയിലൂടെയാണ് കായംകുളത്തൂടെയും മറ്റ് പ്രദേശത്തൂടെയും ഒക്കെ വെള്ളം പതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഈ ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളമൊഴുക്ക് നിലച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി ഇനി ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായാൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വിപത്തിനായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരനും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എ എ ഷുക്കൂർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഷുക്കൂർ ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി സർക്കാർ വലിയ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണാത്ത ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ വഴിയൊഴിക്കുക തീർച്ചയായും ഈ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഗതി തന്നെ സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഒപ്പം ഒരു വെള്ളം കയറുന്നത് തടയുവാനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആ ഷട്ടറുകൾ
സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാലങ്ങളിലായി ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അധികാരികൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പലപ്പോഴും പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ യുടെ പ്രക്ഷ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മണൽ കർശനമായി നീക്കം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത്തവണ മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലും അനാസ്ഥയുണ്ടായി അതായത് നമ്മുടെ തണ്ണീർമുഖത്തും തോട്ടിലും മണൽ നീക്കം ചെയ്ത് അത് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന തരത്തിൽ കടലിലേക്ക് പോകുമാറാം ശ്രീ എ ഷുക്കൂറാണ് മുൻ എം എൽ എ കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ കൃഷി മന്ത്രി ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടനാട്ടിലെ പാടശേഖരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇടത്തോട്ടിലേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞാലും ഇത് ഒഴുകി പോകേണ്ടത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിലൂടെയാണ് അവിടെ വലിയ തോതിൽ മണൽ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആ പാലത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒഴുക്കുള്ള വലിയ ആഴമുള്ളൊരു പ്രദേശമായി തോന്നും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അരയ്ക്കൊപ്പം മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ അത്രയും മാത്രമേ ആഴമുള്ളൂ അതിലൂടെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാത്ത വിധം മണലടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിൽ എത്ര വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഇവിടെ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ അത് പരിഹരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു പരിഹാരവും ശാശ്വതമായി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അല്ല കുട്ടനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തണ്ണീർമുഖം ബണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പിൽവേയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശാശ്വതമായി പരിഹാരം കണ്ടാൽ മാത്രമേ കുട്ടനാടിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്നെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം നൽകാതെ അത് വേണ്ടത്ര പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ തർക്കത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം കടലിൽ നിന്നും അവിടെ മണ്ണ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോ അത് ഒരു ദിവസം ഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ആ മണല് ഡ്രഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ പോർട്ടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ദിനം പ്രതി മണ്ണ് ഡ്രഡ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനാവശ്യമായ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ഞങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കുട്ടനാട്ടിന്റെ ഈ സ്പിൽവേയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ആ സ്പിൽവേയുടെ അപ്പുറം ഈ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മരങ്ങളടക്കം മുറിച്ചു മാറ്റി അതിന്റെ വിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആഴം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിന് നിരന്തരമായ ഒഴുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മണ്ണാണെങ്കിൽ കരിമണലാണ് അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഐ ആർ ഇ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരന്തരമായി ഡ്രഡ് ചെയ്ത് അവർ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഡ്രഡ് ചെയ്ത മണ്ണിന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ആ മണ്ണിന് പൈസ പോലും കൊണ്ട് തരാൻ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറായി കൂടായുകയില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള ആലോചന കൂടി നടത്തണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ശ്രീ സുൽകുമാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏകോപനം ഉണ്ടാവണം താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ മണൽ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ തണ്ണീർമുഖത്താണെങ്കിലും ആ മണൽ ചിറ രൂപപ്പെട്ടത് ഈ മണൽ ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള തർക്കമാണ് അപ്പോൾ ഈ വകുപ്പുകളുടെ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ അടിയന്തര നടപടിയാണ് ആവശ്യം ആ ശരത്തെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തീർന്നതാണ് ആ തർക്കം പഴയ തർക്കമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആർക്ക് എടുക്കണമെന്ന തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം വല്ല ഏകോപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ അത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഡ്ജിങ് അവിടെ നടത്തും അത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ കാര്യമല്ല ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായി പ്രളയത്തിന്റെ തുടർ ദിവസങ്ങളിലും മണൽച്ചിറ തണ്ണീർമുഖത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കും പക്ഷെ അത് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ ഈ പ്രശ്നം അത് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു കാണും അവിടെ കടലിൽ നിന്ന് മണ്ണ് അപ്പുറത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പുലിമ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റിയുടെ മരങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അടക്കം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ വീതി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കിഴക്കുന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അതിലൂടെ കടന്നു പോകണം ആ വരുന്ന വെള്ളം കടന്നു പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിട്ട് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ആ വിട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ കുട്ടനാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ചല്ല ഒരു പ്രളയകാലത്തിന് ശേഷം തീരുമാനങ്ങൾ അതേ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എടുക്കാനാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റിയുടെ മരങ്ങളാണ് കാറ്റാടി മരങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ അത് തീരുമാനമെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ആ മണൽച്ചിറ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് മറ്റ് പഠനങ്ങളും ദീർഘകാല കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ ഞങ്ങളിപ്പോ അതിന്റെ ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്തി അതടക്കം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനോട് തീരുമാനം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റിയുടെ മരങ്ങള് നാളെ മറ്റന്നാളെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റിയുടെ മരങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി വകുപ്പിന് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോയിട്ട് അത് മുറിച്ചു മാറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അവിടെ ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തി അതിന്റെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും അത് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു തുലാം മാസത്തിൽ കൃഷി പുനരാരംഭിക്കാനാകും കുട്ടനാട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത മാസം ഒക്ടോബറോടുകൂടി തുലാം ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ കൃഷി ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നീരൊഴുക്ക് ശരിപ്പെടുത്തണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം തിരികെയും കയറും കുട്ടനാട്ടിൽ അങ്ങനെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വിഷയ ഈ പ്രശ്നത്തെ വളരെ കൃത്യതയോടെ പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ചർച്ച മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ തുലാം പത്താം തീയതി പിന്നെ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന അവിടുത്തെ ഷട്ടറുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ പുളിക്കെട്ടുകൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് സാധാരണ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് കെട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തന്നെ അത് കെട്ടാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നാളെ ഡയറക്ടർ തലത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗ് പിന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു നാളെ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തുലാമാസം പത്താം തീയതി മുതൽ കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് അതിൽ ജലഗമന നിർഗമന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത് അതനുസരിച്ച് നടപടി ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു ശ്രമ അത്തരമൊരു തീരുമാനവും കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുമാത്രം ആഴമുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചത് വളരെ സുഖകരമായി നടന്നു പോകാം നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഇത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും അതോടൊപ്പം താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സമയബന്ധിതമായി ഈ നീരൊഴുക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ അടിയന്തരമായി അടിസ്ഥാനപരമായി കുട്ടനാടിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനാകൂ അതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ശരിയായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് കൃഷി മന്ത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം സർക്കാരിന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ ഷുക്കൂറും പറഞ്ഞതാണ് അടിയന്തരമായി ഈ മണൽ നീക്കം ചെയ്ത് ആഴം കൂട്ടി ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും കിഴക്കൻ വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനുള്ള വലിയ സാധ്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വൈകാവുന്നതല്ല വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി കൃഷി മന്ത്രി ഇപ്പോൾ നൽകിയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സനോജ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചേർന്നു സനോജ് ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ് സനോജ് വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ ഈസിയായി ആ വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധം വലിയ ആഴമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി തോന്നും പക്ഷേ ഒരു ആഴവുമില്ല വെള്ളം കിഴക്ക് നിന്ന് വന്ന് ഈ സ്പിൽവേ കടന്ന് പാലത്തിനടിയിലൂടെ കടലിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പാലത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഉടനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ വള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കായലിൻ്റെ മധ്യത്തിലിറങ്ങി അവർ കുറേ ദൂരം ഒരു നൂറ് മീറ്ററിലേറെ കായലിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ അവരുടെ വള്ളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ നൽകിയ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആ വള്ളത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നമ്മളും കായലിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത് കാരണം അവർ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്കെത്തിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ കഴിയുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ആഴം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് മഹാവിപത്തായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് അവർ പറയുന്നു തീർച്ചയായും അതായത് ഇത്തരം പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകേണ്ട ഒരു ഭാഗത്തെ ആഴമാണ് ഇതിലൂടെ സനോജ് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരാഴവുമില്ല മണ്ണൽ മൂടിക്കിടക്കുന്നു മന്ത്രി തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചു വലിയ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ് അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടനാട്ടിലെ ജനജീവിതത്തെയും കുട്ടനാട്ടിലെ ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്ന കൃഷിയെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാനാകൂ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടിനെ ഒഴിവാക്കാനാകൂ അതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ദൃശ്യ സഹിതമാണ് ഈ വിവരം ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആ നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു വേണ്ട നടപടികൾ ഉടൻ ചെയ്യും എന്നാണ് മന്ത്രി നൽ